హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో కార్నోట్స్ తీరం గురించి అయితే తెలుసుకుందాం సో ఆల్రెడీ మనం ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ కార్నోట్ ఇంజన్ గురించి ఒక వీడియో చేయడం అయితే జరిగింది సో మీరు ఆ వీడియో చూస్తే ఈ వీడియో మీకు క్లియర్గా అయితే అర్థమవుతుంది సో ఇక్కడ మనకు కార్నోట్స్ తీరం ఇది కూడా మనకు వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ కార్నోట్స్ తీరం సో ఇది ఎలా ప్రూవ్ చేద్దాము ఈ వీడియోలో మనం అయితే తెలుసుకుందాం సో ఒకసారి స్టేట్మెంట్ చూడండి నో ఇంజిన్ క్యాన్ బి మోర్ ఎఫిషియంట్ దాన్ ది కార్నోట్ రివర్సబుల్ ఇంజిన్ వర్కింగ్ బిట్వీన్ ద టూ టెంపరేచర్స్ సో స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్తున్నారంటే మనకు ఏ ఏ ఇంజన్ అయినా సరే కార్నోట్ రివర్సబుల్ ఇంజన్ అంతా ఎఫిషియంట్గా వర్క్ చేయదంట సో ఎప్పుడు బిట్వీన్ ద టూ టెంపరేచర్స్ ఓకే ఏదైనా సరే రెండు ఇంజన్స్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఆ ఇంజన్స్ అనేటివి రెండు టెంపరేచర్ వద్ద మనం టెస్ట్ చేసినట్లయితే కార్నోట్ రివర్సిబుల్ ఇంజన్ వర్క్ చేసేంత ఎఫిషియంట్గా ఏ ఇంజన్ కూడా మనకు వర్క్ చేయదు సో ఇది మనకు స్టేట్మెంట్ దీన్ని మనం ఇక్కడ మనం ప్రూవ్ చేయాల్సి అయితే ఉంటుంది సో ఓకే సార్ ప్రూఫ్ అయితే చూద్దాం సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకు ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో ఇది వచ్చేసి సోర్స్ ఇక్కడ మనకు సింక్ అయితే ఉంది ఇక్కడ ఏ అండ్ బి వచ్చేసి మనకు టూ ఇంజన్స్ సో టూ ఇంజన్స్ మనం ఏదైతే తీసుకుంటున్నాము అలాగే సోర్స్ అలాగే సింక్ సో సోర్స్ అంటే ఏంటి సింక్ అంటే ఏంటి మనం ఆల్రెడీ ఒక చేసాం కదా కార్నోట్ ఎఫిషియన్సీ ఇంజన్లో చేసినటువంటి డీటెయిల్గా చెప్పాను మీకు అక్కడ సోర్స్ అంటే ఏంటి సింక్ అంటే ఏంటి సో థర్మల్ థర్మోడ్ ఎలిమెంట్స్లో యూజ్ చేసే టెర్మినాలజీ గురించి అక్కడ అయితే డిస్కస్ చేయడం అయితే జరిగింది సో సోర్స్ అంటే ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ఒక హాట్ బాడీ అనేది కాన్స్టెంట్గా హై టెంపరేచర్ని మెయింటైన్ చేసినట్టయితే దాన్ని మనం సోర్స్ అంటాము అదే సింక్ అంటే ఒక కోల్డ్ బాడీ అనేది కాన్స్టెంట్గా లో టెంపరేచర్ని మెయింటైన్ చేసినట్టయితే దాన్ని మనం సింక్ అంటాము ఓకే ఏ అండ్ బి ఆర్ ద టూ ఇంజన్స్ సో ఈ ఇంజన్స్ని మనం ఒక బెల్ట్ రూపంలో మనమైతే డిజైన్ చేయడం అయితే జరిగింది సో ఇది మనకు ఒక డయాగ్రామ్ దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ప్రూవ్ చేస్తాం ఏమైనా ప్రూవ్ చేస్తాం కార్నోట్ ఇంజన్ కంటే ఏ ఇంజన్ అయినా సరే ఎఫిషియంట్గా వర్క్ అవ్వదు టూ టెంపరేచర్స్ వద్ద ఇక్కడ క్యూ వన్ అండ్ క్యూ టూ ఆర్ ద టెంపరేచర్స్ సారీ టీ వన్ అండ్ టీ టూ ఆర్ ద టెంపరేచర్స్ క్యూ వన్ అండ్ క్యూ టూ ఆర్ ద హీట్ అబ్జర్వ్డ్ బై ద సోర్స్ అలా యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎ సింక్ ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి మనకు కన్సిడర్ టూ రివర్సిబుల్ ఇంజన్స్ ఏ అండ్ బి వర్కింగ్ బిట్వీన్ ద టెంపరేచర్స్ టీ వన్ కే అండ్ టీ టూ కే సో ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకుంటున్నాము టూ ఇంజన్స్ని తీసుకుంటున్నాము ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి బి ఈ రెండు కూడా మనకు ఇంజన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకు ఎక్కడ వర్క్ అవుతున్నాయి టూ టెంపరేచర్స్ వద్ద మనం టెస్ట్ చేస్తున్నాము సో ఆ టెంపరేచర్స్ వచ్చేసి టీ వన్ కే అలాగే టీ టూ కే హియర్ ది ఇంజన్ ఏ వర్క్స్ హీట్ ఇంజన్ అండ్ ఇంజన్ బి వర్క్స్ అయితే రిఫ్రిజిరేటర్ సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇంజన్ ఏ అనేది మనకు హీట్ ఇంజన్ లాగా వర్క్ అవుతే ఇంజన్ బి అనేది రిఫ్రిజిరేటర్ లాగా అయితే వర్క్ అవుతుందంట సపోజ్ టూ ఇంజన్స్ ఆర్ కపల్డ్ టుగెదర్ బై ఏ బెల్ట్ యాక్షన్ ఇన్ ద ఫిగర్ ఇక్కడ చూడచ్చు మనకు ఇది ఇంజన్ ఏ ఇది ఇంజన్ బి రెండు కూడా మనం ఏం చేస్తాం కప్పల్ చేస్తాం అంటే రెండు కూడా మాకు బెల్ట్ ఫామ్లో మనమైతే దీన్ని కన్వర్ట్ చేసాం అనమాట ఒకసారి చూడొచ్చు ఇక్కడ ఈ రెండుని కనెక్ట్ చేసాం ఈ విధంగా మనకు బెల్ట్ ఫామ్లు ఇంజన్ ఏని అలాగే ఇంజన్ బిని కనెక్ట్ చేయడం అయితే జరిగింది ఓకే లెట్ హ్యూ వన్ బి ద అమౌంట్ ఆఫ్ ద హీట్ అబ్జర్వ్డ్ బై ద ఇంజన్ ఏ సో క్యూ వన్ అంటే కదా ఇక్కడ సో ఈ క్యూ వన్ అనేది మనకు ఏంటంటే అమౌంట్ ఆఫ్ ద హీట్ అబ్జర్వ్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్ ఇక్కడ చూసి మనకు ఈ సోర్స్ నుంచి క్యూ వన్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ మనం ఏ ఇంజన్ ఏ అనేది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది సో సోర్స్ నుంచి క్యూ వన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ఫ్రమ్ ద సోర్స్ ఓకే డబ్ల్యూ బి ద వర్క్ డన్ బై ఇట్ క్యూ టూ బి ద అమౌంట్ ఆఫ్ ద హీట్ రిజెక్టెడ్ టు ద సింక్ దెన్ ది ఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ద ఇంజన్ సో క్యూ వన్ అనేది మనకు అమౌంట్ ఆఫ్ ద హీట్ ఎక్కడి నుంచి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది సోర్స్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది అలాగే క్యూ టూ ఆఫ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ని రిజెక్ట్ చేస్తుంది సో దేని నుంచి రిజెక్ట్ చేస్తుంది సింక్ నుంచి రిజెక్ట్ చేస్తుంది సో అప్పుడు మనకు ఎఫిషియన్సీ ఏమవుతుంది అంటే ఈటా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ వన్ మైనస్ క్యూ టూ బై క్యూ వన్ సో ఇది ఎలా వచ్చిందంటే ఇది నథింగ్ బట్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద కార్నోట్ ఇంజన్ సో ఎఫిషియన్సీ ఒక కార్నోట్ ఇంజన్కి వచ్చేసి డిరైవ్ చేసాం ఆల్రెడీ మనం అది ఆ వీడియో మీరు
డబ్ల్యూ బై క్యూ వన్ అవుతుంది ఆ డబ్ల్యూ బై క్యూ సో క్యూ వన్ అండ్ క్యూ టూ మీకు కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటే డైరెక్ట్గా మీరు క్యూ వన్ డినోట్ చేసుకోండి సో క్యూ అవుతుంది ఇది నేను ఈక్వేషన్ వన్గా కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను అలాగే లెట్ క్యూ టూ విత్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద హీట్ అబ్జర్వ్డ్ బై ద ఇంజన్ బి ఫ్రమ్ ద సింక్ సింక్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు టీ రావాలి ఇక్కడ టీ టూ ఉండాలి ఇక్కడ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వచ్చేస్తుంది సారీ ఓకే టీ టూ ఇక్కడ ఏమంటుంది మనకి ఇక్కడ క్యూ టూ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అనేది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ఇంజన్ బి అనేది ఎక్కడి నుంచి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది సింక్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ఓకే డబ్ల్యూ బిది ఏమవుతుంది మనకు వర్క్ డన్ అవుతుంది సో దీని దీని గురించి మనం ఎఫ్షెన్స్ కూడా రాసుకున్నట్టయితే సేమ్ ఎబో ఎబో దానిలాగా ఈటర్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ వన్ డాష్ మైనస్ క్యూ టూ డాష్ బై క్యూ వన్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డబ్ల్యూ బై క్యూ డాష్ డబ్ల్యూ బై క్యూ డాష్ ఈ విధంగా మనం అయితే రాసుకోవచ్చు ఓకే సపోజ్ ది ఇంజన్ ఏ ఈజ్ మోర్ ఎఫిషియంట్ దాని తి పి సో నేను ఏం చేసుకుంటున్నాను సపోజ్ అనుకుంటున్నాను సో ఇంజన్ ఏ అనేది ఇంజన్ బి కంటే ఎక్కువ ఎఫిషియంట్గా వర్క్ అవుతుంది అని నేను కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు ఈటా ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఈటా డాష్ సో ఈటా అనేది మనకు ఈటా డాష్ కంటే గ్రేటర్ అంటే ఎందుకు మోర్ ఎఫిషియంట్గా వర్క్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు సో ఈటా అంటే ఏంటి ఇక్కడ డబ్ల్యూ బై క్యూ డబ్ల్యూ బై క్యూ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ డబ్ల్యూ బై క్యూ డాష్ డబ్ల్యూ బై క్యూ డాష్గా మనం కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఆల్సో డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ వన్ మైనస్ క్యూ టూ అలాగే క్యూ వన్ మైనస్ క్యూ సారీ క్యూ వన్ డాష్ మైనస్ క్యూ టూ డాష్ ఏంటి ఇది ఎలా వచ్చిందంటే సో ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ చూడవచ్చు మనకు ఇక్కడ క్యూ వన్ మైనస్ క్యూ టూ నేను ఏం రాసుకుంటున్నాం మనం డబ్ల్యూగా రాసుకుంటున్నాం ఇక్కడ కూడా క్యూ వన్ డాష్ మైనస్ క్యూ టూ డాష్ నేను డబ్ల్యూగా రాసుకుంటున్నాం సో అదే ఇక్కడ రాసామంతే డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ వన్ మైనస్ క్యూ టూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ వన్ డాష్ మైనస్ క్యూ టూ డాష్ ఓకే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్యూ టూ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ క్యూ క్యూ టూ డాష్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ క్యూ టూ ప్లస్ ది టూ ఇంజన్స్ ఏ అండ్ బి వర్క్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ కపల్డ్ సిస్టమ్ క్యూ టూ డాష్ మైనస్ క్యూ వన్ ఈజ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ద హీట్ అబ్జర్వ్డ్ బై ద సింక్ క్యూ వన్ డాష్ మైనస్ క్యూ వన్ ఈజ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ద హీట్ గివెన్ టు ద సోర్స్ ఒకసారి ఇక్కడ చూసిన చూసినట్లయితే మీరు ఇక్కడ సో ఇక్కడ క్యూ వన్ అలాగే క్యూ వన్ డాష్ అయితే ఉన్నాయి సార్ మొత్తం అయితే ఎరేజ్ చేసి మీకు చూపిస్తాను చూడండి సో ఇక్కడ సోర్స్ నుంచి మీరు చూడ చూడవచ్చు ఇక్కడ ఇక్కడ సోర్స్ నుంచి యారో మార్క్ చూడండి ఇక్కడ మనకు డౌన్ కుంది సోర్స్ నుంచి క్యూ వన్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అనేది ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ అవుతుంది క్యూ వన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ది హీట్ అనేది అబ్జర్వ్ అవుతుంది సో మనం ఏ అండ్ బీకే కనెక్షన్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఈ అబ్జర్వ్ అయిన హీట్ అనేది ఇలా వెళ్తుంది సో ఇలా వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ మనకు యారో మార్క్ ఎలా ఉంది మనకు అప్వర్స్ ఉంది ఇక్కడ వచ్చి అప్వర్స్ అంటే క్యూ వన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద హీట్ అనేది సోర్స్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది అలాగే క్యూ వన్ డాష్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ని మళ్ళీ మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ సోర్స్ కదా మళ్ళీ రిటర్న్ ఇచ్చేస్తుంది సో ఇక్కడ నుంచి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది మళ్ళీ ఇక్కడ రిటర్న్ అయితే ఇచ్చేస్తుంది సో మీకు డౌన్లోడ్ చూడ చూడవచ్చు ఇక్కడ ఏ ఇంజన్ అనేది సింక్ నుంచి క్యూ టూ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ మనకు తీసుకున్నప్పుడు సో సారీ ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి రావాలి మీకు బి అంటే బి ఇంజన్ అనేది మనకు క్యూ టూ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ క్యూ టూ డాష్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ని సింక్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది అలాగే క్యూ టూ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ని రిజెక్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఏ ఇంజన్ నుంచి క్యూ టూ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ని రిజెక్ట్ చేస్తుంది బి నుంచి క్యూ టూ డాష్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ఇక్కడ కూడా అంతే క్యూ వన్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది క్యూ వన్ డాష్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ని రిజెక్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ఇక్కడ రిజెక్ట్ చేసుకుంటుంది ఇక్కడ కూడా అంతే అబ్జర్వ్ అలాగే రిజెక్ట్ సో అది అదే ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా ఇవ్వడం అయితే జరిగింది దట్ మీన్స్ హీట్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ కోల్డ్ బాడీ టు హాట్ బాడీ వితౌట్ డూయింగ్ ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ వర్క్ ఆన్ ద సిస్టమ్ సో అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ హీట్ అనేది కోల్డ్ బాడీ నుంచి హాట్ బాడీకి ఈజీగా ఫ్లో అవుతుంది సో ఎక్ ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ ఇవ్వకుండా సో నార్మల్గా మనము హీట్ అనేది ఒక బాడీ నుంచి ఇంకొక బాడీకి మనం సెండ్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఎంతో కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీని మనం అయితే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఇలా అక్కడ కాకుండా సో ఏ ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీని ఇవ్వకుండా మనకు ఇక్కడ హీట
ఒక ఇంజన్కి ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇంకొక ఇంజన్కి తక్కువగా ఉంటుందా సో ఉండద్దు అది అదే ఇక్కడ ఇచ్చాం దాస్ ఈటా కె నాట్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఈటా డ్యాచ్ సో ఇక్కడ ఈటా ఈటా అనేది మనకు ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇంజన్ ఇది వచ్చేసి ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇంజన్ ఏ అలాగే బి ఓకే దేర్ ఫోర్ టూ రివర్సిబుల్ ఇంజన్స్ వర్కింగ్ బిట్వీన్ ద సేమ్ టెంపరేచర్ లిమిట్స్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ ఎఫిషియన్సీ సో దీని గురించి సో అబౌ స్టేట్మెంట్ నుంచి మనం ఏం రాయించి ఇక్కడ రెండు రివర్సిబుల్ ఇంజన్స్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఆ రెండు రివర్సిబుల్ రివర్సిబుల్ ఇంజన్స్ కూడా సో టెంపరే డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్ వద్ద మనం యూజ్ చేసుకున్నప్పుడు మనకు సేమ్ లిమిట్స్ టెంపరేచర్ వద్ద యూజ్ చేసుకున్నప్పుడు మనకు సేమ్ ఎఫిషియన్సీ అయితే ఉంటుంది సో అదే కదా మనకు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది నో ఇంజన్ క్యాన్ బి మోర్ ఎఫిషియంట్ దెన్ ది కార్ నోట్ రివర్సిబుల్ ఇంజన్ బిట్వీన్ వర్కింగ్ బిట్వీన్ ద టూ టెంపరేచర్స్ టూ టెంపరేచర్స్ వద్ద మనకు ఎలాంటి డిఫరెన్స్ అయితే ఉండదు రెండు కూడా మనకు ఈక్వల్గా ఉంటుంది సో హెన్స్ థీరమ్ ఈస్ ప్రూట్ ఈ విధంగా మనం కార్ నోట్ తీరం అనేది ప్రూవ్ అయితే చేయొచ్చు సో దట్స్ ఆల్ ఈ వీడియో సో ఈ వీడియోలో మనం కార్ నోట్ తీరం గురించి అయితే తెలుసుకుందాం సో ఇది మనకు వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మీకు ఎఫిషియన్స్ ఆఫ్ ద కార్ నోట్ ఇంజన్ ఆర్ కార్ నోట్ తీరం ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒక క్వశ్చన్ మనకు టెన్ మార్క్స్లో కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటుంది ఇన్ రేర్ కేస్ కార్ నోట్ తీరంని ఫైవ్ మార్క్స్లో కూడా అడిగే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది సో ఈ పీడిఎఫ్ అనేది ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీకు అవైలబుల్గా ఉంటుంది అక్కడ నుంచి మీరు అయితే డౌన్లోడ్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద అయితే కామెంట్ చేయండి అలాగే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు నన్ను కాంటాక్ట్ అవ్వాలి అనుకున్నట్లయితే ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో నా సోషల్ మీడియా లింక్స్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి మీరు అక్కడ నుంచి నన్ను అయితే కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు నేను మీ డౌట్ని అయితే క్లారిఫై అయితే చేస్తాను దట్స్ ఆల్ ఓకే ఈ వీడియో మీకు అర్థమైనట్టయితే ఖచ్చితంగా అయితే లైక్ చేయండి సో మీరు లైక్ చేస్తే సో నేను చెప్పే కంటెంట్ మీకు అర్థమవుతుందని నేను అయితే తెలుసుకుంటాను అలాగే కామెంట్ చేయండి సో మీరు కామెంట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే నాకు కొంచెం ఎంకరేజ్మెంట్ అయితే ఉంటుంది సో ఇంకా బెటర్ వేలో మీకు మీ ముందుకు తీసుకురావడానికి అయితే నేను అయితే ట్రై చేస్తూ ఉంటాను ఓకే దట్ సార్ అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్